செய்தி பார்வையாளர்களே மீண்டும் ஒரு நிஜமும் நிழல் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தமிழ் கனேடிய சமூகத்தில் மனநலம் சம்பந்தமான ஒரு ஓப்பன் டயலாகை ஒரு விழிப்புணர்வை அதாவது அவியானஸை கொண்டு வருவதற்காக டிஇடி தமிழ் என்டர்டெயின் டெலிவிஷன் ஆதரவில் நடக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் மனநலம் சம்பந்தமான பல்வேறு துறைகளில் சேவைகளை செய்பவர்கள் மனநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மனநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பராமரிப்பவர்கள் என்று பலரை இன்டர்வியூ செய்வதன் மூலமாக அவர்களது சேவைகள் அவர்களது அனுபவங்கள் அவர்கள் மூலமாக பல பயனுள்ள தகவல்கள் அதாவது கம்யூனிட்டி ரீசோர்ஸ் என்பவற்றை உங்களுக்கு கொண்டு வருவதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாக இருக்கிறது நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற விரும்பினால் டிஇடி தமிழ் என்டர்டெயின் டெலிவிஷனுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு மேலதிக விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும் செல்நேயர்களே இந்திய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சிறப்பு விருந்தினராக அரு திரு கிருஷ்டிகுமார் தங்கராஜா அவர்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் அவர் இலங்கையிலே பிறந்து வளர்ந்து மெட்ராஸ் பைபிள் காலேஜில் வந்து தனது இறையல் பட்டத்தை பெற்று இலங்கையிலும் கனடாவிலும் தனது சேவைகளை செய்து வருகிறார் அவர் முக்கியமாக அதாவது ரிலிஜியஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் சேவைகளை சேவைகளுடன் பல்வேறு அதாவது கம்யூனிட்டி சர்வீஸையும் செய்து வருகிறார் அவர் தனது அனுபவங்களை இன்று எங்களோடு பகிர்றதுக்கு இந்த நிலையத்துக்கு வந்திருக்கிறார் வணக்கம் அருத்திரு கிருஷ்டிகுமார் தங்கராஜா அவர்களே வணக்கம் கிறிஸ்டலா அத்தோடு கூட இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற டிஇடி தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி அருத்திரு கிறிஸ்டிகுமார் தங்கராஜா அவர்களே உங்களுடைய சிரமங்களை நேரத்தின் சிரமங்களையும் பார்க்காமல் நாங்கள் கேட்டவுடன் இது ஒரு அதாவது ரிலிஜன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மென்டல் ஹெல்த் என்றது ஒரு வெரி கண்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு இஷ்யூ ஆனாலும் எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் நான் கதைத்தால் அது எங்கள் சமூகத்துக்கு ஒரு பயனை தரும் என்று நீங்கள் நாங்கள் நிச்சயமாக வருவேன் வந்ததுக்கு எங்கள் நன்றிகள் நீங்கள் வந்து பொதுவாகவே இங்கே வந்து மெடிக்கல் மாடலில் மெடிக்கல் அதாவது தெரப்பியூட்டிக் என்று சொல்லுற அந்த மெடிக்கல் மாடலில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ரிலிஜனை வந்து மிகவும் குறைவாக என்கரேஜ் பண்ணாமல் நடக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் ஆனால் மென்டல் ஹெல்த்தில் வேலை செய்கிற அனுபவம் உள்ள எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு பிரயோஜனமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது உங்களோட இறையல் படிப்பில் அதாவது தியோலஜி ஸ்டடீஸில் கவுன்சிலிங் என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கும் போது அதை சொல்லித்தருகிறார்களா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக எங்களது நாங்கள் இறையல் பட்டப்படிப்பு என்பது பேசிக்காக முதலில் நாங்கள் நான்கு வருடங்கள் நாங்கள் படிக்க வேண்டும் ஓகே அதற்கு பிறகு நாங்கள் பிஹெச்டி வரைக்கும் நாங்கள் போகலாம் ஆகவே அடிப்படையிலே நாங்கள் முதலில் படிக்கின்ற போதே எங்களது பாட விதானங்களில் ஒரு சப்ஜெக்ட் கவுன்சிலிங் இந்த ஆலோசனை திருப்பணி ஏனென்று சொன்னால் ஒரு ஒருவர் ஒரு கிறிஸ்தவ குருவானவராக இருக்கின்ற ஒருவர் ஆலோசனை திருப்பணியை பற்றி அதாவது கவுன்சிலிங்கை பற்றி தெரியாமல் அவர் ஒரு குருவானவராக இருக்க முடியாது ஒரு முழுமையான குருவானவராக இருக்க முடியாது ஆகவே இந்த பாடம் அதாவது ஆலோசனை திருப்பணி என்று சொல்கிற கவுன்சிலிங் எங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாடமாக இருக்கின்றது ஓகே அப்போ உங்களோட வந்து இறையல் படிப்பில் கவுன்சிலிங் என்றது ஒரு முக்கியமான அதாவது இன்பில் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது ஓகே உங்களுடைய அனுபவத்தில் அதாவது இத்தனை வருடம் அதாவது முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக நீங்கள் ஒரு குருவானவராக அதாவது கனடாவில் ஒரு மிகவும் பாரம்பரியமான ஒரு திருச்சபை யுனைடெட் சர்ச் ஆஃப் கனடாவின் தமிழ் யுனைடெட் சர்ச்சில் ஒரு குருவானவராக இருந்து எங்கள் எங்களோட தமிழ் சமூகத்துக்கு மாத்திரம் அல்லாமல் வெளியுள்ள சமூகத்துக்கு நீங்கள் நிறைய சேவைகளை செய்து வரும் பொழுது என்ன விதமான கவுன்சிலிங் ஆக்களை நீங்கள் சந்திக்க கவுன்சிலிங்குக்கு உங்களுக்கு என்ன விதமான ஆக்கள் வருகிறார் இலங்கையிலே நான் இருந்தபோது சந்தித்த மக்களுக்கும் கனடாவில் நான் வந்தபோது சந்தித்த மக்களுக்கும் இடையிலே அடிப்படையிலே வேறுபாடுகள் இருக்கிறது என்ன விதமான வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன நான் இலங்கையில் இருந்தபோது யோசித்தேன் இலங்கையில் இருக்கின்ற மக்கள் தான் நான் முக்கியமாக போர்ச்சூழலிலே வேலை செய்தவன் முப்பது வருட போர்ச்சூழலே அந்த நாட்டிலே வேலை செய்தவன் ஆகவே அந்த போர்ச்சூழலிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வித்தியாசமான மனநிலை உடையவர்களாகவும் அல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வித்தியாசமான பிரச்சனைகளாகவும் இருக்கின்றன அதே வேளையிலே கனடா போன்ற வெளிப்புற சூழலிலே பிரச்சனை ஏதும் அற்ற அல்லாவிட்டால் ஒரு செல்வந்த நாடு என்ன இலங்கையுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது வாழுகின்ற மக்கள் இலங்கை மக்களுடன் ஒப்பிடும் போது இங்கே மிக வசதியாக மக்கள் வாழுகின்றார்கள் ஆகவே முதலிலே நான் வந்த போது நான் யோசித்தேன் இந்த மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கக்கூடும் என்றால் இலங்கையிலே இருந்த சூழ்நிலை வேறு இங்கே வந்து மக்கள் எல்லோரும் நல்லாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் 
இங்கே நான் வாழ ஆரம்பித்த பின்புதான் இங்குள்ள மக்கள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது முக்கியமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்றது இந்த மன அழுத்தம் அதுதான் இங்கே முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் ஓப்பனாக சொல்ல வேண்டும் இங்கே வருகின்ற நான் முக்கியமாக எங்கள் தமிழ் பேசும் மக்களை குறித்து தான் பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் முக்கியமாக எங்கள் தமிழ் பேசும் மக்கள் இந்த கனடா போன்ற தேசத்துக்கு வந்தவுடன் எங்களது குறியாக இருப்பது எங்களது முதன்மை காரணியாக இருப்பது பணம் சுக சம்பாதிப்பது அதிக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் ஒன்று இலங்கையில் உள்ள உறவினர்களுக்கும் நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் மற்றது இங்கேயும் நாங்கள் ஓரளவு வசதியாக வாழ வேண்டும் ஆகவே அதிக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் அதிக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டுமானால் நாங்கள் அதிகமாக வேலை செய்ய வேண்டும் இப்போ அதிகமாக வேலை செய்ய வேண்டுமானால் அநேகமானோர் இங்கே இருக்கின்ற பலர் நான் பார்க்கின்ற போது ஒரு வேலை அல்ல ரெண்டு மூன்று வேலை கூட செய்கின்றார்கள் நான் அறிந்த ஒருவர் காலமை ஆறு மணிக்கு அவர் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டால் இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வருகிறார் அப்படித்தான் இங்க இந்த நாட்டு நிலைமையிலே எங்கள தமிழர் வாழ்ந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் பிறகு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்தவர் திரும்ப திருக்கி போய் பேப்பர் போட போகிறார் அப்ப நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அவர் அவர் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூன்று மணி தியாலங்களை தான் அவர் நித்திரை கொடுக்கின்றார் இது இயல்பாகவே அவரது மனநிலையை பாதிக்கின்றார் ஆரம்பத்திலே கொஞ்சம் பரவாயில்லாமாக இருக்கும் பணம் வருகின்றது தான் ஆனால் அவர்களுடைய மனநிலை பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது இதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடும்பங்களிலே கூட பல விரிசல்கள் ஏற்படுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது மிக அழகாக நீங்கள் அந்த ரெண்டு நாடையும் ஒப்பிட்டு சொன்னது எனக்கு நன்றாக பிடித்து கொண்டது அதாவது இலங்கையிலே இருக்கிறது ஒரு செவ்வாய்வல் கைண்ட் ஆஃப் மனநிலை அப்படியானதுக்கு தான் நாக்கள் கவுன்சிலிங்குக்கு வேறு வேறு அல்லது ட்ரவுமா அந்த ஆங்ஸைட்டி என்னென்னு சொன்னால் வோல்ஸ் ஆனில் இருக்கிறேன் ஆனால் இங்கத்தை பிரச்சனை அதாவது மோ ஃபைனான்ஷியல் பேசிஸாக அது வந்து பல பிரச்சனைகளுக்கு குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக உங்களுடன் கவுன்சிலிங்கு ஆக்கள் வரும் பொழுது இப்போ அதாவது அவர்கள் உங்கள் மதத்தினவரா இருக்க வேண்டுமா அல்லது யாருக்கும் நீங்கள் கவுன்சில் கொடுப்பீர்களா இந்த கவுன்சிலிங் என்பது மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டது கவுன்சிலிங்குக்கும் மதத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் கவுன்சிலிங்லே ஒரு கவுன்சில் இருக்கிறது கிறிஸ்டியன் கவுன்சிலிங் அது வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திர முடியாது ஆனால் பொதுவாக கவுன்சிலிங் என்று சொல்லுகின்ற போது இது மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டது நான் பொதுவாகவே ஒரு காரியம் சில வேலை செய்வதுண்டு சில வேலை இந்த மால்களுக்கு போனால் இந்த ஃபுட் கோடுகளுக்கு காஃபி குடிக்க அப்படி ஃபுட் கோடுக்கு போனால் அவர்களுடைய முகங்களை பார்த்தாலே அவர்கள் நிறைய ஜோசனையில் இருப்பது மாதிரி இருக்கும் நான் சில வேளை அவர்களுக்கு முன்பாக போய் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கலாமானு கேட்கின்ற போது அவர்கள் ஓம் என்று சொல்லுவார்கள் பிறகு சும்மா கதைக்க ஆரம்பிப்பேன் கதைக்க ஆரம்பிக்கின்ற போது அவர்கள் நீங்கள் யார் என்று கேட்பார்கள் நான் யார் என்று சொல்வேன் பிறகு சில பேர் மனம் விட்டு கதைப்பார்கள் இப்படியாக கதைத்து கொண்டிருக்கிற போது பல விதமான அவர்களுடைய மன ஓட்டங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு நாள் உதாரணமாக ஒருவர் சொன்னார் நான் இங்கே வந்து நாற்பது வருஷத்து முப்பது வருஷத்துக்கு முதல் நான் இங்கே வந்து பிறகு நான் திருமணம் முடித்து இப்பொழுது எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் ஆனால் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் அவரையும் அவர் மனைவியையும் மதிப்பதில் ஓகே என்றால் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் இங்கே பிறந்த பிள்ளைகள் இவர்கள் இருவரும் இலங்கையிலிருந்து வந்தவர்கள் அவர் சொல்றதா என்றால் பிள்ளைகள் சொல்றாலும் எதை எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயமும் தெரியாது பிகாஸ் யூ ஆர் பார்ன் இன் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஒழுங்காக பேச தெரியாது ஆகவே அவர் சொன்னார் இதனால் நான் எவ்வளவு பிள்ளைகளுக்காக நான் எவ்வளவு செக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் எவ்வளவு கா இன்னும் அந்த பிள்ளைகள் என்னோடு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் கொஞ்சம் கூட எங்களுக்கு மதிப்பு இது எனக்கு மிகவும் மனவேதனையை தருகிறது என்று அவர் சொன்னார் இப்படியாக ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகள் அந்த வேளையிலே நான் அவருடன் கிட்டத்தட்ட அண்டையில் நான் சும்மா ஒரு ப அஞ்சு நிமிஷம் கதைப்பொண்டு போய் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தைந்து நிமிடம் அவரோடு இருந்து பேசிக்கொண்டிருந்தேன் பேசிக்கொண்டிருந்த போது அவர் சொன்னால் உங்களோடு கதைத்தது எனக்கு மிகவும் ஆறுதலாக இருந்தது இப்படி நான் சொல்வதை கேட்பதற்கு இங்கே ஒரு வருது இல்லை இல்லை ஆகவே இப்படியாக மனிதர்கள் பலவிதமான பிரச்சனைகளோடு இங்கே இருக்கிறார்கள் என்பது காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட கவுன்சிலிங்க வந்து ரிலிஜனோட பேஸ் பண்ணாமல் உதவி தேவைப்படும் ஆக்கள் ஆராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிற அது வந்து எங்கள பழைய காலத்தில் இருந்தே அதாவது ஆதி காலத்தில் இருந்தே எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்னாந்தே சர்ச்சஸ் என்றாலே ஆக்களுக்கு உதவி செய்கிறது ரிலிஜியஸையும் தாண்டி ரிலிஜனையும் தாண்டி அவர்கள் உதவி செய்கிற ஒரு ஒரு அவைகளுக்கு ஒரு லேபிள் இருக்கிறது சர்ச்சஸ் பேஸ்டர்ஸ் ரெவரன்ஸ் வந்து அதாவது இன்னும் ஒரு பரவலான ஒரு ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கிறது எந்த நேரத்திலும் எந்த 
சமயத்திலும் ஒரு சர்ச்சில் இருக்கிற ஒரு ரெவரனுக்கு நாங்கள் கால் பண்ணினா அவர் உடனே வந்து எங்களோட அலுவலர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் என்று அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்னென்னா அது ஒரு சிரமமான ஒரு வேலை அதாவது அது ஒரு ஒரு ஃப்ரண்ட் லைனில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் இதை பத்து மணிக்கு கால் பண்ணாலும் ஏர்லி மார்னிங் கால் பண்ணாலும் எங்களோட அவைகளுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறது அப்படியான ஒரு வேலை செய்ய இருக்கிறவங்களோட அந்த கவுன்சிலிங் அதாவது முதல் ஸ்டெப் வந்து கவுன்சிலிங் என்ன அதில் என்ன விதமான கஷ்டங்கள் என்ன விதமான உங்களோட அனுபவங்களை எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நான் இலங்கையில் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கையிலே அந்த போர் ஓய்வுக்கு வந்தபோது பலர் அந்த வழியிலே நான் ஜாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தேன் பலர் வெண்ணி பகுதியிலிருந்து யாழ்ப்பாண குடா நாட்டுக்கு வந்து வந்து கொண்டிருந்தார் இதில் உங்களுக்கு தெரியும் பலர் தங்கள் குடும்பங்களிலேயோ கணவனை இழந்து பிள்ளைகளை இழந்து மனைவியை இழந்து இவ்வாறு பலர் வந்து கொண்டிருந்தார் ஆகவே நான் இருந்த இடங்களுக்கு அண்மையிலே கூட இப்படி பலர் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவே நாங்கள் திருச்சபையாக அந்த நாட்களிலே இவர்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம் இதன் மூலமாக பலரோடு தொடர்புகள் வந்தது இப்படியாக ஒரு நாள் ஒரு இருபத்தி எட்டு வயசு பெண் தனக்கு உதவி கேட்டு வந்தார் அந்த பெண் வந்து அந்த போரிலே தனது கணவனையும் இழந்து ரெண்டு பிள்ளைகளையும் இழந்தார் அவருக்கு ஒரு தங்கச்சி அந்த தங்கச்சிக்கு இருபத்தொரு வயசு அந்த பெண்ணும் கணவனையும் இழந்து ஒரு பிள்ளையும் இழந்து வந்திருந்தார் இப்பொழுது இவர்கள் இருவரும் வந்து தங்கள் தாய் தகப்பனோடு இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த இந்த பிறகு இடையிடையே வந்து அவர் எங்களிடமிருந்து நிவாரண நலங்கள் நாங்கள் கிழமைக்கு கிழமை நிவாரணம் கொடுப்போம் பெற்று செல்வார் இப்படியே போய்கொண்டிருந்தது கிட்டத்தட்ட இது நடந்த ஒரு மூன்று நான்கு மாதத்துக்கு ஒரு நாள் இரவு எனக்கு பதினொன்று ஐம்பதுக்கு ஒரு கால் ஒன்று எனக்கு வந்தது இரவு ப பதினொன்று ஐம்பதுக்கு ஒரு கால் வந்தது நான் யார் இந்த நேரம் நான் நல்ல நான் நித்திரியாக இருந்தேன் நான் செல்ஃபோனுக்கு தான் கால் வந்தபடியால் நான் பக்கத்தில் எடுத்து பார்த்தால் யார் கதைக்கு இந்த பெண் தான் பேசுகிறார் பதட்டமாக பேசுகிறார் என்னென்னா ஃபாதர் நான் தற்கொலை பண்ண போகிறேன் பதினொன்று ஐம்பது கால் பண்ணி அப்போ எனக்கு அது அந்த நித்திரியால் அப்போ தான் நடுமின்னு ஒரு ஷாக்டாக இருந்தது ஏன் நீங்கள் பதினொன்று ஐம்பது கால் பண்ணி இப்போ தற்கொலை என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன இல்லை என்ன பற்றி எல்லாம் தவறாக எல்லாம் கதைக்கணும் என்னாலே நீ இந்த உலகத்தில் இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல எனக்கு தெரியும் அந்த பெண்ணுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆலயம் இருக்குது இவர்கள் வீட்டிலே கிணறு இல்லை அந்த ஆலய கிணத்திலே போய்த்தான் இவர்கள் தண்ணி எடுத்து வருவார் அந்த கிணத்து கட்டிலே நான் உட்கார்ந்தது உங்களோடு பேசுகிறேன் நான் இப்போ கிணத்துக்குள்ளே குதிக்க போகிறேன் அப்போ உங்களோட அம்மா அப்பா எல்லாம் அவையெல்லாம் நித்திரா அவையெல்லாம் நித்திர உண்டா அப்புறம் தான் நான் எழும்பி வந்தேன் எனக்கு இதை முதல் நம்புவதா இல்லையா இல்லையா ஏன்னா இப்போ இவர் சொல்கிற இடம் வந்து எங்கள எந்த இடத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு கிலோமீட்டருக்கு அங்கால அவருடைய வீடு ஆனால் அவர் அவரோட கதைத்து கொண்டு இருந்த போது அவர் பதட்டமாக பேசி கொண்டு இருந்த போது எனக்கு விளங்கியது இது உண்மை போல தான் இருக்குது இப்போது நான் என்ன செய் அப்போ நான் சொன்னேன் தங்கச்சி கொஞ்சம் பொறுங்க நான் வார் பதினொன்றே முக்கால் கஷ்டமான நேரம் தான் ஆமி செக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படி இருந்தும் என்னோடு கூட ஒரு ஐயா வயதான ஐயா ஒரு உதவியாளர் இருக்கின்றார் அவரையும் ஏற்றி கொண்டு மோட்டர் பைக்கில் நாங்கள் போனால் அந்த பெண் அந்த கிணத்தை கட்டிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அப்போ நான் போனோன்னா சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பித்தார் பிறகு போய் அவரை கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்தி தற்கொலை செய்வதால் பிரச்சனைகளுக்கு முடிவில்லை உங்களது அப்பா அம்மாவை எல்லாம் யோசித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு அவரை கூட்டிக் கொண்டு போய் வீட்டை விட்டு விட்டு வந்தேன் இது ஒரு உதாரணமாக உதாரணமாக சொல்கிறேன் இப்படி மக்கள் எங்கள் சமூகத்தில் பல விதமான தேவைகளோடு ம தேவைகள் என்று சொல்ல பொருளாதார சம்பந்தமான தேவைகள் மனநலம் சம்பந்தமான அது கனடாவிலும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் கனடாவிலே அவர்களோட பேசுகின்ற போது ஒவ்வொருவருக்கும் ஏராளமான பிரச்சனை இந்த டிப்ரெஷன் ரேட்டுன்றது எங்களோட தமிழ் மக்கள் மத்தியில் கனடாவில் கூடிக்கொண்டே வருது இதற்கு காரணம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது தங்களோட லைஃப்ன்ற ப்ரையாரிட்டிஸை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து மித்த மிச்ச விதிகளுக்கு தேவைகளை ப்ரையாரிட்டி பண்ண தெரியாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள் அம்படுகிறார் நீங்கள் ஒரு கவுன்சிலராக அதாவது ஒரு ரிலிஜியஸ் லீடராக இருக்கும் பொழுது மென்டல் வருத்தமால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உங்களிடம் கவுன்சிலிங் வருகிறார்கள் அது நான் உங்களிடம் ஒரு கொஷின் மாதிரி தான் கேட்குறேன் அவர்கள் வந்து ரெவரன் நீங்கள் எங்களுக்கு எனக்கு ப்ரே பண்ணுங்கோ நான் சும்மாக வரணும் என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது நீங்கள் எவ்வாறு அவர்களை அந்த மெடிக்கேஷனை எடுக்கிறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவீங்க ஒரு விஷயம் கிறிஸ்டலான்னு சொல்லக்கூடும் பிரார்த்தனை ஜபம் என்பது மிகவும் வல்லமை உள்ளது அதாவது எங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தியாக கடவுள் இருக்கிறார் நாங்கள் இணைத்து பார்க்காத முடியங்கள் விஷயங்களை செய்வதற்கு கடவுள் ஆண்டவர் வல்லமை உள்ளவர் அது முதலாவது கா
இப்பொழுது ஒருவர் இப்படியான ஒரு பிரச்சனையோட என்னுடன் வருகின்ற போது அவர் முதல் கேட்டு வருவார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜபம் பண்ண அதை நாங்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் செய்கின்ற போது பிரார்த்தனை ஒரு மனிதனை அமைதிப்படுத்தும் அது பின்புதான் பிறகு அவரோடு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது ஏன் நீங்கள் டேப்லெட் எடுப்பதில்லை என்று சில பேர் சில பேர் பொய் சொல்வார்கள் இல்லை இல்லை நான் டேப்லெட் எடுக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் உண்மையிலே அவர்கள் எடுப்பதில்லை ஆனால் அவர்களோடு நாங்கள் முக்கியமாக கிறிஸ்டலா இந்த நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் கவுன்சிலிங் முக்கியம் வந்து மற்றது நீங்கள் யூ ஷுட் பி குட் லிஸ்னர் ஓகே கவுன்சிலிங் இம்பார்ட்டன் பீஸ் வந்து நீங்கள் ஒருவருமே இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் துணையாக இருப்பது இந்த சர்ச்சஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நீங்கள் ஏன் அந்த சர்ச்சஸ் அவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் என்ற ஒரு மனப்பாங்கு எவ்வாறு உதவி செய்கிறீர்கள் இது அடிப்படையிலே திருமறையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மகுட வாக்கியங்களில் ஒன்று உன்னை போல் உன் அயலவனையும் நேசி புறனையும் நேசி அப்ப எங்கட எங்கட வந்து ஸ்லோகன் அதுதானே இப்ப நாங்கள் எவ்வாறு எங்களை நேசிக்கின்றோமோ அதே போல இன்னொருவரை நாங்கள் நேசிக்க வேண்டும் ஆகவே இன்னொருவரை நேசிக்காமல் நான் ஒரு முழு மனிதனாக நான் இருக்க முடியாது அதான் எங்களது அடிப்படை போதனை மிகவும் அழகாக சொன்னீங்க ஆகவே அந்த போதனையின் அடிப்படையிலே தேவைகளுடன் இருக்கின்ற மக்களின் தேவைகளை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டும் அது மிகவும் முக்கியமானது நான் ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று இருக்கேன் இந்த கிறிஸ்தவருடைய அடிப்படை பண்பு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அளவில் நான் இங்கிலாந்துலேயே ஒரு படிப்புக்காக போயிருந்தேன் நான் ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்தேன் ஒரு நாள் காலை வேளையிலே நான் ஆறரை மணிக்கு எனக்கு மில்க் பேக்கெட் வாங்கணும் ஆகவே அந்த பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸோட ஒரு சின்ன ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு போகும்போது காலம் ஆறு மணி அந்த குளிரிலே ஒரு பெரிய கியூ நிற்குது இதில் அரைவாசி நிற்கிறார்கள் வயசான ஆக்கள் எனக்கு அந்த ஆக்களை கனவிட தெரியும் என்றால் அவர் பக்கத்தில் இருக்க நான் போகிறோம் அந்த சேர்ச்சுக்கு வர அந்த அந்த வைட் பீப்பிளோ அப்போ நான் அதில் பார்த்தா டேவிட் ஒன்று வந்துட்டார் என்ன இந்த நேரம் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு முன்னாடி இல்லை இந்தியாவில் ஒரு பகுதியில் பூகம்பம் வந்துட்டுது அந்த மக்களுக்கு காசு அனுப்புறதுக்காண்டி நாங்கள் நிற்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த மக்களுக்கு அவர்களை யாரென்னும் தெரியாது இது என்னுடைய மனதிலே அப்படியே ஒரு ஒரு பசுமரை தாணி போல பதிந்தது என்ன இந்த மக்களுக்கு ஆனால் அன்பு அவர்களை ஏவுகிறது அது முகமும் தெரியும் அவர்களுக்கு உதவி கிடையாது அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கிறது போஸ்ட் ஆபீஸ் மூலமாக நீங்கள் காசுகளை இந்த இடத்துக்கு அனுப்புங்கள் நாங்கள் சேர்த்து நாங்கள் அங்கே அனுப்புகிறோம் யோசித்து பாருங்க அப்ப இதுதான் அந்த அடிப்படை என்ன மனிதனை மனிதனாக நேசிப்ப நேசிப்பது அது வந்து அவன் வந்து இந்த சமயத்தை சேர்ந்தவன் அந்த சமயத்தை சேர்ந்தவன் என்பதல்ல மனிதன் தான் அவன் முதலிலே அவன் மனிதன் பிறகுதான் சமயம் ஆகவே முதல் நாங்கள் மனிதனை மனிதனாக நேசிக்க நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலம் நாங்கள் வந்து ரிலிஜியஸ் பெனட்டிக்ஸ் ஆக நாங்கள் இருக்க கூடாது வெரி குட் உங்களுடன் இந்த இன்டர்வியூக்கு முதல் நாள் கதைக்கும் போது நீங்க சொன்னீங்க நிறைய கவுன்சிலிங் வேலை செய்யறது அங்க மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஃபேமிலி கான்ஃபிளிக்ட்ல இருக்கிற ஆக்களுக்கு உதவி செய்யறது அடிக்ஷன்ல இருக்கிற அடிக்ஷன்ல இருக்கிற ஆக்கள் உங்களை 
அவர்களை ஹேண்டில் பண்ணுவது கொஞ்சம் கஷ்டமான கஷ்டமான காரியம் கொஞ்சம் இல்லை மிகவும் மிகவும் கஷ்டமான காரியம் என்றால் அவர்களும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அவர்களுக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கும் நான் இந்த இதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று அந்த விருப்பம் இல்லாமல் இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அந்த விருப்பத்தை நிறைவு செய்வதற்கு அவருக்கு ஏராளமான தடைகள் இருக்கு நான் ஒருவர் பேரை சொல்லாமல் ஒருவரை எப்படி சொல்லுகிறேன் ஒருவர் ஒரு நாள் ஆலயம் வந்தார் எனக்கு அவரை முதலே தெரியாது அவர் சொன்னார் நான் ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கேன் என்றால் எனக்கு நிறைய குடிப்பழக்கம் இருக்கு இந்த குடிப்பழக்கம் இருக்கிறதால நான் இப்போ குடும்பத்திலையும் செப்பரேஷன் நான் இந்த குடிப்பழக்கத்திலேருந்து விடுதலை பெறணும் ஃபாதர் நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து நடந்தது நினைக்கிறேன் ஒரு த்ரீ இயர்ஸுக்கு முதல் முதல் அப்போ நான் சொல்லி சரி நல்ல காரியம் ரவரன் கிருஷ்டிகுமார் உங்களிடம் நான் சாரி நான் இன்டர்ஆப் பண்ணி ஒரு கொஷன் கேட்குறதுக்கு இப்போ ஆல்கஹால் அடிக்டட் ஆகி ஒரு கவுன்சிலிங் அல்லது அதுலேருந்து வெளியால் வரமோண்டு விரும்புகிறவர்கள் சில நேரம் வந்து அதுக்குண்டு ப்ராப்பராக இருக்கிற கவர்மெண்ட் ரீசோர்ஸுக்கு போகாமல் அதாவது இப்படி ரிலீஜியஸ் ஆக்கள் அதாவது ஃபாதர்ஸ் ஸ்பெஷலி அவர்கிட்ட போகிறது வந்து அவர்களுக்கு ஒரு இலகுவாக இருக்கும் எங்களை அணுகுவது அவர்களுக்கு இதுக்கு வேற வேறு இடங்களுக்கு போனால் நிறைய ப்ரொசீடியர்ஸ் ஆனால் எங்களை யாரும் வந்து இந்த நேரமும் சந்திக்கலாம் எங்களோட இந்த நேரமும் பேசலாம் இவர் கூட இன்னொரு நண்பர் ஒருவர் சொல்லித்தான் வந்திருந்தார் ஆகவே அவருடன் பேசிக்கொண்டு இருந்தபோது அவர் சொன்னார் எனக்கு இருக்க பிரச்சனை இதுதான் எனக்கு இந்த அக்கஹாலில் இருந்து எனக்கு விடுதலை பெற முடியாமல் இருக்கு ஆனால் எனக்கு தெரியுது இதால் எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு பிறகு நான் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இண்டே கட்சினும் இண்டே உள்ள நீங்கள் அக்கஹாலாக விட மாட்டீங்க லாங் ப்ராசஸ் அது எனக்கு தெரியும் அப்போ நான் அவரோட கழிச்சு 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 அப்புறம் அவரோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொடர்பு கொண்டு பிறகு அவர் ஒழுங்காக ஆலயம் வர தொடங்கிட்டார் ஒழுங்காக ஆலயம் வந்து ஆறாவதுல கலந்து கொள்வார் ஆனால் அவர் சொல்வார் இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் குறைச்சு கொள்வார் நீங்கள் நம்ம மாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாத காலத்திலே அவர் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து அக்கஹால்ல இருந்து அவர் விடுதலை பெற்று வந்துட்டார் ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்லி பழையபடி சில நண்பர்கள் அவருக்கு சேர ஆரம்பித்தார்கள் அதாவது இவர் அல்கஹால் குடிப்பதற்கு காரணமாக நண்பர்கள் எப்படி விலகி வந்தவர் பழையபடி அவர்களோட போய் திரும்பவும் போய் மோசமாக குடிக்க ஆரம்பித்து வருத்தத்துக்குரிய காரியம் அவர் இறந்து விட்டார் அந்த குடியினாலே அவர் இறந்து விட்டார் இப்படி இது எனக்கு ஒரு பக்கத்தில் எனக்கு மிகவும் ஏமாற்றமாக இருந்தது அவரை நான் முழுவதுமாக அதிலிருந்து கொண்டு வர முடியவில்லை ஆனால் இப்படியான காரியங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் இது எங்களுக்கு ஒரு மிக அதுக்கு பிறகு தானே எனக்கு இது மிகப்பெரிய சவாலாகப்பட்டது இவரது இறப்பு எனக்கு ஒரு சவாலை கொடுத்தது ஆகவே இப்படியானவர்களோடு நாங்கள் பழகுன்ற போது நான் பிறகு யோசித்தேன் அவர்களோடு இவர்களோடு கொஞ்சம் கேப் விடக்கூடாது விசாரிப்பார்கள் <laughs> 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 நீங்கள் மதத்தை வயது எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு ஒரு ஹோம் அதாவது நீங்கள் அது சொன்னீங்க அந்த ஹோம்ல இருக்கிற எல்லாருமே இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று அப்படியான ஹோம்ல போய் வந்து எவ்ரி வீக் நீங்கள் போய் அவர்களுடன் சில ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்கிறீங்கள அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அவர்கள் முதியோர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் வாரத்திலே ரெண்டு தடவைகள் செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு ஹோம் தேர்ஸ்டே வியாழக்கிழமை ஒரு ஹோமுக்கு நான் விசிட் பண்ணுறேன் நானும் ரெண்டொரு சர்ச் மெம்பர்ஸும் நாங்கள் விசிட் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக விசிட் பண்ணுவதன் நோக்கம் வந்து எந்த நோக்கமும் இல்லை அவர்களோடு கொஞ்சம் நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் சும்மா நாங்கள் பாட்டுக்கள் பாடி அவர்கள் இதற்கு அவர்கள் கிறிஸ்தவ சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல ஆனால் அவர்கள் இந்த பாட்டுகளை சந்தோஷமாக பாடுவார்கள் மற்றவர்கள் சொல்வார்கள் எங்களுக்காக நீங்கள் பிரே பண்ணுங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று சொல்வார்கள் அங்கே மதம் பரப்புக்கு நோக்கம் இல்லை அவர்களோடு சில நேரங்களை செலவழிக்க வேண்டும் எங்களை காணுகின்ற போது 
அவருடைய முகங்களிலே வருகின்ற சந்தோஷத்தை நாங்கள் சொல்ல சொல்ல முடியாது அவ்வளவு தூரம் அவர்களோடு அவர்களுக்கும் இதுதான் தேவை தங்களோடு இருந்து பேசுவதற்கு யாராவது அவர்களுக்கு தேவை அதாவது அவர்களுக்கு முன்பாக இருந்து பேசுகின்ற போது அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் தங்களையும் ஒரு பொருட்டாக மதித்து இவர்கள் மாறப்படுகிறார்களே என்றுதான் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் இது ஒரு மிகவும் ஒரு அதாவது அங்கே நாங்கள் மனநலத்தை பற்றி கழித்து கொண்டிருக்கும் போது முதியோர்கள் இங்கே ஐசோலேட் பண்ணப்பட்டு அவர்களுக்கு ஒரு தரம் அவர்களை விசிட் பண்ணாமல் அவர்களுக்கு மற்றவர்களோடு கம்யூனிகேஷன் தனிமைப்பட்டு இருக்கும் காலகட்டத்தில் நீங்கள் அவர்களை தேடி சென்று ஒரு மதத்தையும் தாண்டி ஒரு சேவை செய்வது ஒரு மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் அது வந்து முதியோர்களின் மன நலத்துக்கு மிகவும் இம்பார்ட்டன் ஆகிருக்கிறது நீங்கள் சொன்னீர்கள் உங்களோட திருச்சபையில் வந்து கவுன்சிலிங் இன்க்ளூஷன் அதாவது அடிக்ஷன் கவுன்சிலிங் ஃபேமிலி சப்போர்ட் அதாவது நோயாளிகளுக்கு போய் ப்ரே பண்ணுறது நிறைய சேவைகளை செய்து வர உங்களோட உங்களோட வந்து உங்களோட சபையை பற்றியும் உங்களோட சேவைகளை வழிபட்டு <laughs> 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 வந்து இந்த ஜுனைட் சர்ச் ஆஃப் கனடான்ற ஒரு தமிழ் சபையாக இருக்கிறது தமிழ் ஜுனைட் சர்ச் ஒரு பாரம்பரிய சபையிலே ஒன்று அதிலே நாங்கள் கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நான்கு மணிக்கு நாங்கள் பின்ன மாலை நான்கு மணிக்கு நாங்கள் வழிபாடு நடத்துகின்றோம் புதியவர்கள் வருவார்கள் போவார்கள் பல பல விதமான தேவைகளோடு வருவார்கள் யாரும் வந்து என்னை அணுகலாம் அதிலே எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை யாரும் என்னை அணுகலாம் அதான் ஓகே ஸோ அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு தொ தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய தொலைபேசியில் உங்களை அழைத்து அவர்கள் அதுக்கான மேற்பாடுகளை செய்து கொள்ளலாம் நன்றி அருள் திரு கிருஷ்ணகுமார் தங்கராஜா அவர்களை உங்களுடைய நேரத்தையும் சிரமத்தையும் பார்க்காம எங்களோட வந்து கலந்து கொண்டதுக்காக மிகுந்த பிரயோஜனம் உள்ள தகவல்களை அதாவது மதம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ரிலிஜம் என்றதை மீறி அதாவது ஒரு சமூகத்திலே ஒரு சேவையை சேர்ந்து வேறு உங்களுக்கு எங்கள் நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் சரி நேர்களே இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு வருகிறது மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கிறிஸ்டலா பத்மநாதன் தேங்க்யூ